পল এবং রাজীব আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আলোচনা স্মার্ট ফ্রিজ এর সুযোগে জানছিলাম পুঁজিবাজারের সর্বশেষ খবর খবর এবারে রয়েছে দেশে ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের সাথে সংযুক্ত হচ্ছেন ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এস এম মুস্তাফিজুর রহমান আমরা সংযুক্ত হচ্ছি তার সাথে জনাব মুস্তাফিজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে একটু ওভারঅল দেশের সার্বিক পরিস্থিতির মধ্যে আমরা জানি যে করোনা মহামারীর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে সারা বিশ্ববাসী বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্য অবস্থানটি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ আপনি ব্যবসা বাণিজ্যের পরিস্থিতি যদি বলতে হয় তাহলে তো যে কোনো বিজনেসই কিন্তু রিক্স আনসার্টিনিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস এটা একজন ব্যবসায়ীর জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে এটা আমাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে আমাদের অর্থনীতিতে একটা ব্যাপক ঝুঁকির মধ্যে আমরা পড়েছি এ কথা অনস্বীকার্য এখন সারা বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতে আর কারোই অজানা নেই যে আমাদের প্রতিটি মানুষের এখন স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে তাদের ইনকাম এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকিটা এখন অনেক বেশি সে দিক থেকে বলতে গেলে ব্যবসা বাণিজ্য আমরা যারা করি তাহলে বিভিন্ন সেক্টর ওয়াইজ যদি ভাগ করা যায় কিছু কিছু সেক্টরে ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত নাজুক আর কিছু কিছু সেক্টরে আমাদের ব্যবসা আমরা কোনোভাবে চালিয়ে যাচ্ছি কারণ আপনি জানেন যে যে কোনো বিজনেসে আপনি কিন্তু তার পণ্য তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা এটা কিন্তু যে সমস্ত ক্রেতা ক্রয় করবেন তার ক্রয় ক্ষমতার উপরে কিন্তু ব্যবসার সমৃদ্ধি এবং এর প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে এখন যেহেতু আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা আগের চেয়ে কমে গিয়েছে এই কারণে প্রতিটি ব্যবসার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আগের চেয়ে তাদের যে রেভিনিউ টার্গেট সেটা কিন্তু আমরা কোনো কোম্পানি করতে পারছি না শুধু আপনার এগ্রিকালচার সেক্টরে এবং ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে যদিও এটাকে মনে হইতেছে যে এটা অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরেও আপনার এটার যে প্রবৃদ্ধি সেটা কিন্তু আগের মতো নেই কৃষি সেক্টরে এই প্রবৃদ্ধিটা চোখে পড়ার মতো আমার কাছে মনে হচ্ছে এইভাবেই আমি সার্বিক পরিস্থিতি আমি এইভাবেই বলি যেহেতু কৃষি খাতে আপনি কথা বলছিলেন আমি একটু সেদিকে যেতে চাই যে বিশেষ করে এই পরিস্থিতিতেও আমরা খাদ্য নিরাপত্তার জায়গাটা নিয়ে বারংবার কথা হচ্ছে এবং সে জায়গাটায় মোটামুটি এখনো পর্যন্ত সন্তোষজনক একটা অবস্থান রয়েছে যদিও আমাদের অঞ্চলে বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি রয়েছে সেই জায়গাগুলো আসলে সামনের যে খাদ্য নিরাপত্তার জায়গাটি সেটি কতটুকু নিশ্চিত হবে বা প্রভাব আসবে বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আপনি যখনই দেখেছেন যে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন বলেছেন যে আমাদের প্রতি ইঞ্চি জমি যেন ফাঁকা না থাকে এবং কৃষি জমির ব্যবহারকে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান ব্যক্তি যখন কোনো বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তখন কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাগুলো সেটা উন্নয়নের জন্য তাদের কিন্তু আর এটা নিয়ে তার দ্বিধা দ্বন্দ্বের কিছু থাকে না ফলে এতদিন আমাদের দেশে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যে দায়িত্বটি পালন করেছে যে কৃষককে উদ্বুদ্ধ করা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে প্রযুক্তি হস্তান্তর যে বিষয়গুলো শুধু কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপরে নিয়োজিত ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি আলোকপাত করার পরে এখানে সরকারি প্রতিটি সংস্থার ভিতরে এখন একটি দায়িত্বের মধ্যে এসেছে কৃষিকে গুরুত্ব দেওয়া সেই কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য আগের চেয়ে বেশি পাবার কারণে কৃষিতে একটি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিন্তু বন্যা এবং খরা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ এটা আমাদের দেশের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা বর্তমানে বন্যার কারণে নিচু জমিগুলো প্লাবিত হওয়ার কারণে যেহেতু বাজারে এর সরবরাহ কমে যাবে বিশেষ করে শাক সবজি যেগুলো ফসল হানি হয়েছে সেই সমস্ত পণ্যের মূল্য কিন্তু আপনার বৃদ্ধি পাবে যেটা হয়তো কৃষক যে সার্বিকভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফসল হানি হয়েছে তার জন্য কিন্তু এটা ক্ষতিকারক যদিও কৃষি পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এটা অনেক কৃষকই এখান থেকে বঞ্চিত হবে কারণ তার ফসল নাই এটা একটা আমাদের নতুন করে আরেকটি সমস্যা কৃষিতে সংযোজিত হয়েছে যে বন্যার পানি আপনার অনেক নিম্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে 
সেখানকার ফসল যেগুলো ছিল এগুলোকে পানিতে নিমজ্জিত ফলে এটাও কিন্তু আবার কৃষিতে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া করবে বা করেছে জি আমরা আবার আপনার সঙ্গে আলোচনা ফিরব আপনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন আমরা ছোট বিরতি নিয়ে আবার ফিরে আসছি প্রিয় দর্শক নিচে একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন उत्तरण ধন্যবাদ আপনি যেটা বলেছেন সেটা হলো দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এবং মধ্য মেয়াদী এবং স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা এইভাবে যদি ভাবা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের একটা টেকসই অর্থনীতি দিকে আমরা যেতে পারি আপনার কৃষি যে আমাদের সনাতন যে কৃষি ছিল সেই কৃষি থেকে আমরা আধুনিক কৃষিতে আমরা এখন এসেছি আধুনিক কৃষির পরে এটা আসছে বাণিজ্যিক কৃষি যদি বাণিজ্যিক কৃষি যেটা সেটা কিন্তু লাভজনক কৃষি সেখানে বিনিয়োগের সাথে রিটার্নের ইনভেস্টমেন্টের সাথে রিটার্নের মিল থাকতে হবে আমরা কৃষি সেক্টরে আমরা কৃষি গবেষণা কৃষি সম্প্রসারণ এবং কৃষি শিক্ষা এগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় আছে কিন্তু আমাদের কৃষকের উৎপাদিত পণ্য আজকে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে হয়তো কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পাচ্ছে আবার কোথাও হয়তো পাচ্ছে না কিন্তু এটাকে যদি আমরা টেকসই এবং লাভজনক করতে হয় এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে হয় তাহলে এখানে কিন্তু কৃষি শিল্প গবেষণা কৃষি পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই গবেষণাতে আমাদেরকে কিন্তু বেশি জোর দিতে হবে কারণ কৃষকের উৎপাদিত পণ্য যদি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত না হয় যদি ভ্যালু অ্যাডিশন না হয় তাহলে কিন্তু এই কৃষকের উৎপাদিত পণ্য বাজারে নিয়ে যে সেখান থেকে যে একটা বিরাট রকমের মুনাফা হবে এবং কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে ধারাবাহিক ভাবে এটা কিন্তু নিশ্চিত নয় সেই কারণে আমাদের এটাকে যদি বাণিজ্যিককরণ করতে হয় তাহলে এর সঙ্গে গবেষণা প্রতিষ্ঠান নজর দিতে হবে কৃষি শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে করতে হবে সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আমাদের কৃষি বিষয়ক গবেষণার মতোই একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট যারা দেখবে যে আমাদের দেশে যে শিল্প কৃষিভিত্তিক শিল্প করা হবে সেই শিল্পের কাঁচামাল যেগুলো আছে কোন কোন কৃষি এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে গেলে সেটা লাভজনক হবে তার মার্কেটিং আসপেক্ট তারা গবেষণা করবে তার টেকনিক্যাল আসপেক্ট নিয়ে তারা গবেষণা করবে এবং তার ফাইন্যান্সিয়াল কাঠামো কি হবে কত বিনিয়োগ করে কত রিটার্ন হবে এই বিষয়গুলো যদি একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যদি আসে তখন কিন্তু এই ধরনের শিল্পের মানে ফেলুর হওয়াটা মানে ব্যর্থ হওয়াটার কোনো সুযোগ থাকে না আমাদের দেশে যে সমস্ত কৃষি গ্রাজুয়েট অথবা বিজনেসে পড়াশোনা করে যারা এন্টারপ্রনার হয়েছে তারা কিন্তু সাধারণ জ্ঞান গরিমা এবং তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে অথবা তার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে সে কিন্তু শিল্প শুরু করতে বা ট্রেডিং বা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি যায় সেটার সফলতা ব্যর্থতা কিন্তু ফিফটি ফিফটি চান্স থেকে যায় কিন্তু যখন একটা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে গবেষণা করে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্য দ্বারা এই সকল শিল্প যদি স্থাপিত হয় সেটা লাভজনক হবে এবং সেটা এটা ইন্ডাস্ট্রি করার যোগ্যতা রাখে বা ফিজিবিলিটি টেস্ট যদি করা হয় তখন কিন্তু সেই শিল্প আপনার লাভজনক হবে এবং টেকসই হতে পারে এই কারণে আমি এই সেক্টরে দীর্ঘ সময় থাকার কারণে এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং এ সম্পর্কে আমার যতটুকু জ্ঞান আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি সেখান থেকে আমার মনে হয় আমাদের দেশে কৃষি বিষয়ক অনেক গবেষণা আছে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ইন্ডাস্ট্রি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং এগ্রিকালচারাল পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই ধরনের গবেষণা প্রতিষ্ঠান না করা হলে কৃষিকে দীর্ঘ মেয়াদী এবং যে টেকসই গ্রামীণ অর্থনীতির যে কাঠামো তৈরি করার যে স্বপ্ন বর্তমান সরকার দেখেন সেটা কিন্তু কার্যকরী করতে হলে
সম্পৃক্ত হচ্ছিলেন বাংলাদেশে তারও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত সেই জায়গাগুলো আসলে তরুণদেরকে আরো সম্পৃক্ত করে সহজ শর্তে তাদেরকে ঋণের ব্যবস্থা করে এই সেক্টর গুলোকে কিভাবে আরো সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া যায় বলে আপনি মনে করেন বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষা যেটা এসেছে সেটা কিন্তু আমাদের দেশের এই প্যান্ডামিক এর কারণে এই এই করোনার কারণে তারা বলছে যে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট লোক শতকরা পঁয়ত্রিশ জন লোক তারা দারিদ্র সীমার মধ্যে চলে আসছে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকেও এখন আপনার দরিদ্র শ্রেণীতে এসেছে দরিদ্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যারা একদিনের ইনকাম দিয়ে একদিনের খাবার হয় না অথবা একদিনের যে পরিমাণ ক্যালোরি দরকার যে ধরেন যে দুই হাজার ক্যালোরি দরকার সেই পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যিনি খেতে পারছে না তার ইনকাম দিয়ে তাদেরকেই দরিদ্র বলা হচ্ছে তাহলে এই দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন বলা হচ্ছে যে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ এবং এই পঁয়ত্রিশ ভাগ মানুষের মধ্যে আপনার সর্বাধিক পরিমাণে মানুষ দরিদ্র মানুষ আছে কৃষির সঙ্গে তাহলে এই কৃষি পেশার সঙ্গে যে সমস্ত লোক দরিদ্র মানুষ আছে তাদেরকে যদি আমরা ইনকাম বাড়াতে চাই তাদের জন্য কিন্তু সহজ ইনকামের পথ কিন্তু আপনার এই এনিম্যাল হাজবেন্ডারি যেটাকে বলে যে মৎস্য এবং পশুপালনে যে গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিশীল আনতে হলে এখানে অধিক সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে এই বৃহত্তর কৃষি ক্যানভাসের মধ্যে বৃহত্তর কৃষির আমব্রেলার সাতার নিচে নিচে নিয়ে এসে মানুষের দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব সেই জায়গাটা আমাদের দেশে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছিল গত দশ বছরে আমাদের দেশে প্রোটিনের চাহিদা যেটা আছে সেটা অনেকটা এর চাহিদা এবং সরবরাহের ঘাটতি অনেকটা কমে আসছে দুধের ঘাটতি আগের চেয়ে কমে আসছে এগুলো কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমাদের একটা অনেক বড় শিল্প গড়ে উঠেছে যে এই আপনার হাঁস মুরগি মৎস্য এবং গরু ছাগল এগুলো প্রতিপালন করা সেই জায়গাকে যদি আমরা আরো অ্যাট্রাক্টিভ করতে চাই আর যুবক শ্রেণীকে যদি আমরা এখানে উদ্বুদ্ধ করতে চাই তাদেরকে যদি এখানে সম্পৃক্ত করতে চাই তাহলে কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং প্রকল্প ধারণা এবং ইজি টু এক্সেস দা ফান্ড যে অর্থায়ন এটাকে জোর দিলে আমাদের অধিক সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান এই কৃষি সেক্টরে বৃহত্তর কৃষি সেক্টরে হতে পারে হতে পারে সেটা ইতিমধ্যেই আমাদের সরকার এটা এই প্যান্ডামিক সময়ের যে প্রণোদনার বাহিরেও এর আগে থেকেও কিন্তু আপনার শস্য উৎপাদনের জন্য এবং কৃষি লোনের জন্য কিন্তু নিম্ন সুদে এখানে কৃষি লোন দেবার ব্যবস্থা আগে থেকেই ছিল এখন যেহেতু অধিক সংখ্যক মানুষ বেকার হয়ে গেছে সেই কারণে আমি মনে করি এই সেক্টরটাতে প্রকল্প ভিত্তিক ওই যে ইতিপূর্বেই যেটা আমি আলোকপাত করেলাম যে কৃষি ভিত্তিক শিল্প গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং এখানে অর্থায়ন এবং এখানকার প্রতিবন্ধকতা যেগুলো আছে সেগুলোকে শনাক্ত করে যদি এই এই দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায় তাহলে কিন্তু আমাদের দেশের দারিদ্র বিমোচনে এবং অনেক গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটা গতি সঞ্চালন হতে পারে এখানে সরকারকে নজর দিতে হবে কারণ এখানে অনেক অদক্ষ লোক আছে যাদের শিক্ষা দীক্ষাতেও কম আছে তাদেরকে সাধারণ প্রশিক্ষণ দিয়েই তাদেরকে কিন্তু একটা অর্থনীতির একটা মূল চালিকা শক্তির পথে তাদেরকে আনা সম্ভব আমি পরিচালক দর্শকের বেড়ে নিচ্ছে আরো একটা বিরতি বেলা দুটো পঁচিশ মিনিট আবার ফিরে আসবে একুশে বিজনেসে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন